Hello everyone, we will talk about the topic Force, Motion and Energy. So, this is the summer chai book. We will talk about all the lessons in 6th to 10th lessons and all the standards. So, we will talk about the Force, Motion and Energy. We will talk about the three of them. So, we will talk about the first thing about this. We will talk about the first thing about the R.E. scientist. அதி ஆரியாரின் பார்த்திங்னா, Galileo, Next Newton, Pascal, Joule, Watt and Faraday. So, இவுங்க ஆரு பேரும் scientist, இவுங்கள பத்திதா, first நாம் தெரிந்துக்கினோம். இவுங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க, so, ஒருத்துரு follow பண்ணி, இன்னுருத்துரு வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க, அப்படின் சொல்லிருத்தான் நாம் தெரிந்துக் போரும். So, first வந்து Galileo என்ன சொல்லுவாரு அது வந்து ஒரு constant ஆன velocityல வந்து move ஆகி வரும் அப்படின் சொல்லிட்டு சொல்வாரு சோ நம்ப வந்து எதும் disturb பண்ணாது வரிக்கும் அது வந்து constant ஆன ஒரு velocityல move ஆகி வரும் கேண்ணோக்கி அப்படின் சொல்லிட்டு Galileo சொல்வாரு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அருந்துக் குவாரது கப்பிறோம் next வந்து Newton வருவாரு Newton வந்து என இவுர் வந்து Galileo சொன்னதா வந்து first வந்து படிச்சி பாப்பாரு அம்மா இது கரைக்தான் இவுர் சொல்லிட்கர்த்து அப்படின் சொல்லிட்டு யோசிச்சிட்டு இவுர் வந்து 3 laws குடுப்பாரு சோ அதுதான் Newton 3 laws Newton's law of gravitation அப்படின் சொல்லிட்டு சொல்வோம் சோ firstல அல்ல என்ன சொல்லிட்பார்னா ஒரு object வந்து நம்ப stationaryயா இருக்குது Vocês Investment constant ஆன வெலாசிடில் மூவாகிட்டுருக்கும் நாம் பாது மேல் external ஆ எதா disturbance குடுக்குற வரிக்கும் அது வந்து எந்த disturbance உல்லாம் constant ஆன ஒரு வெலாசிடில் மூவாகிட்டுருக்கும் மட்டும் கலிலியோ சொல்வாரு அது follow பணி Newton வந்து 3 laws குடுப்பாரு Newton வந்து அவருடை second law வந்து force நான் என்ன அப்படின் சொல்லிருப்பாரதாவு நாம் குடுக்குற external ஆல் disturbance தான் வ Vocês நாம் வந்து force உன் குடுக்கல pressure உன் குடுக்கல நாம் வந்து வேல செஞ்சிருக்கும் அப்படின் சொல்லிட்டு work done நாம் வந்து எப்பலோ work done பணிருக்கும் அப்படின் சொல்லிட்டு எப்படி calculate பண்ணலா அப்படின் சொல்லிட்டு joule சொல்லுவாரு so joule அது மட்டும்லாம் நாம் வந்து work done பண்ணிரும் அதில வந்து நாம் energy வந்து spend பண்ணிரும் so அந்த energy வந்து calculate பண்ணிருக்கும் குடுக்கடுத்து நால் அந்த object வந்து மூ ஆகி போதுல்ல அந்த displacement யும் multiple பண்ணா நாம் எவ்வளோ வந்து work done பணிருக்கும் வேல செஞ்சிருக்கும் வந்து தெரிஞ்சிரும் அப்படின் சொலிட்டு joule சொல்லுவாரு இந்த மரி joule வந்து general work done and energy பத்தி சொல்லிருப்பாரு அனா இந்த Faraday என்ன பண்ணுவார்னா specific electrical energy பத்தி வந்து Faraday வந்து சொல்லிருப்பாரு Healthy 
ஒர்க் டன் அதை பற்றினா வந்து ஜூல் பா பேரடே வாட் இவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஒர்க் டன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுனால நம்மளை அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுது இல்லை அதுதான் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெண்டு டேர்மில் படிப்போம் அதுக்கப்புறம் அது மூவ் ஆகிற ஸ்பீடு இருக்குல்ல அதை வந்து ஸ்பீடு ஸ்பீடை பொறுத்து நம்ம வந்து வெலாசிட்டி அப்புறம் ஆக்சலரேஷன் இது எல்லாத்தையும் படிப்போம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம இன் டீட்டெயிலில் இதுக்கப்புறம் படிக்கலாம் இந்த சயின்டிஸ்ட் பேரியே தான் அவங்க என்னென்ன கண்டுபிடிச்சாங்களோ இப்போ வந்து நியூட்டன் வந்து ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சாரா ஸோ ஃபோர்ஸோட யூனிட் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா நியூட்டன் அதே வந்து பேஸ்கல் வந்து ப்ரெஷர் கண்டுபிடிச்சாரா ஸோ ப்ரெஷரோட யூனிட் வந்து பேஸ்கல் அதே வந்து ஜூல் வந்து எனர்ஜி அப்புறம் ஒர்க் டன் பற்றி கண்டுபிடிச்சாரா ஸோ ஒர்க் டன்க்கும் எனர்ஜிக்கும் யூனிட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஜூல் அதுக்கப்புறம் ஃபேரடே வந்து எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியை கண்டுபிடிச்சார் அதுக்கப்புறம் வாட் வந்து பவர் கண்டுபிடிச்சாரா ஸோ பவரோட யூனிட் பார்த்திங்கன்னா வாட் ஸோ இதை மாதிரி தான் வந்து அவங்க என்ன அந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து என்னென்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அவங்களோட நேமையே வந்து அதோடய யூனிட்டாக வந்து நம்ம வந்து வச்சுருவோம் ஸோ என்ன யூனிட்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் இன்னும் இவங்கள பற்றி பேசிக்காக அவங்க என்ன தெ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா அந்த இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ்லனா வந்து ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா யூனிட்டை வச்சே வந்து நம்ம எலிமினேட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபோர்ஸ் அண்ட் எனர்ஜி பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி மோஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ மோஷன் கீழே என்னென்ன வரும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்புறம் ஸ்பீடு வெலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சலரேஷன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் பற்றி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ இஃப் சப்போஸ் ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ரெண்டு பிளேஸஸ் ஏன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸு சின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸு ஸோ இங்கே வந்து பின்னு சொல்லிட்டு மூணாவதாக ஒரு பிளேஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து ஏ டு சிக்கு போகணுன்னா அதோட ஷார்ட்டஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக ஏலேருந்து சிக்கு போகிறது தான் ஆனால் வந்து இப்போது ஏ டு சிக்கு வந்து போகிற வழியில் ஏதோ ஒரு பிரிட்ஜோ இல்லை வந்து பாதாளமோ வந்து இல்லை சப்வேவோ வந்து கட்டுறாங்கன்னா ஏ டு சிக்கா நம்மளால் போக முடியாது டேக் டைவர்ஷன் போர்டு வந்து இங்கே வச்சுருவாங்க ஸோ நம்மளால் டேரெக்டாக ஏ டு சிக்கு வந்து போக முடியல அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பி வழியாக சுற்றி சிக்கு போவோம் ஸோ ஏலேருந்து சீக்கு போகிற ஷார்ட்டஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது அதே வந்து இப்போ நம்மளால் இந்த வழியில் போக முடியலன்னு சொன்னோடனே நம்ம இப்படி சுற்றி வந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி போகிறோம்ல இதை வந்து டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது ஸோ ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போக போகிறதுக்கு எந்த வழியாக ட்ராவல் பண்ணி போகிறோமோ அதை வந்து டிஸ்டன்ஸ்னோ அந்த வழிக்கு அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு எது வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டஸ்ட்டு பார்த்தோ அதை வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் நம்ம வீடு வந்து இங்கே இருக்குது அதே நம்ம ஸ்கூல் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது ஸ்கூலுக்கு போக வந்து நிறைய ரூட்ஸ் இருக்குது ரூட் ஒன் ரூட் டூ ரூட் த்ரீன்னு இருக்குது நிறைய இருக்குது ஆனால் ஸ்கூலுக்கும் வீட்டுக்கும் இல்லை ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா வீட்டிலேருந்து டேரெக்டாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறது தான் ஸோ இப்போ இந்த வீட்டுக்கு வந்து ஸ்கூல் வந்து நம்ம மேப் படி பார்த்தோம்னா நார்த் ஈஸ்ட் டைரெக்ஷனில் இருக்குது ஸோ வீட்டிலேருந்து டே கரெக்டாக நார்த் ஈஸ்ட் டைரெக்ஷனை நோக்கி நம்ம வந்து நடந்தாலே ஸ்கூலுக்கு போய் ரீச் ஆகிடுவோம் ஆனால் இங்கே வந்து வழி இருக்காது அப்படின்னு பார்க்கக்குள்ள நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு பாத் பாத் ஒன் இல்லைனா பாத் டூ இல்லைனா பாத் த்ரீ எடுத்து தான் வந்து போய் ஆகணும் ஸோ நம்ம வந்து எந்த பாத் எடுத்து போகிறோமோ அந்த ஆக்சுவல் பாத்தை வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அந்த ஆக்சுவல் பாத்தோட லென்த்தை வந்து மெஷர் பண்ணால் எவ்வளோ வருதோ அதை வந்து டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம வீட்டுக்கும் ஸ்கூலுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ டேரெக்டாக வீட்டிலேருந்து நம்ம நார்த் ஈஸ்ட் டைரெக்ஷனில் நடந்து போனால் ஸ்கூல் வருன்றத வந்து நாம் வந்து இங்கேருந்து இங்கே டிஸ்பிளேஸ் ஆகிறோம் ஸோ அதை வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இதை இன்னமும் ஈஸியாக சொல்லணும்னா நம்ம ஸ்கூலில் வந்து பிரேக் ஆஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து கிளாஸ் ரூம்லேருந்து ரெஸ்ட் ரூம் போகணுன்னா டேரெக்டாக கிளாஸ் ரூம் டு ரெஸ்ட் ரூம் போயிடுவோம் ஆனால் வந்து பிரேக் ஆர் முடியற டைமில் ரெஸ்ட் ரூம்லேருந்து திருப்பி கிளாஸ்க்கு ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் இங்கே லைப்ரரி இருக்கும் லைப்ரரிக்கு போயிட்டு அப்புறம் இங்கே ஒரு ட்ரீ இருக்கும் அதெல்லாம் சுற்றிட்டு ஃபுல்லாக கடைச
அந்த சைடு வந்து வழி இல்லைன்றதுனால நம்ம பார்த்துல தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோன்னா ஸோ நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு ஆக்சுவல் பார்த்து தான் வந்து டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதே வந்து அந்த ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸை வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்கேல் ஆர் குவான்டிட்டி ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்னு கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஆனால் வந்து அது ஸ்கேல் ஆர் குவான்டிட்டி அது எந்த டேரக்ஷன்லாம் நம்ம மென்ஷன் பண் மென்ஷன் பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு வந்து அங்கே தேவையில்லை ஸோ நம்ம வந்து நார்த்தில் வந்து ஒரு கிலோமீட்டர் சவுத்தில் வந்து ஒரு கிலோமீட்டர்னா சொல்ல தேவையில்ல வெறும் வந்து ஸ்கேல் ஆர் குவான்டிட்டிஸ்னக்குள்ளே எத்தனை எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்னு கேட்டால் வெறும் டூ கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் போதும் அதே வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னால் என்ன இப்போ உங்கள் வீடு இருக்குது எங்கள் ஸ்கூல் இருக்குன்னா நீ நார்த் ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் ஃபோர் கிலோமீட்டர் போனால் தான் வந்து அது ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸே தவிர இப்போ வந்து நீ எங்கேயா வேற ஏதாவது ஒரு டேரக்ஷனில் வந்து ஃபோர் ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம இப்போ போகிறோன்னா அது வந்து வீட்டுக்கும் ஸ்கூலுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸாக ஆகாது இல்லை அது ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆகாது ஸோ இதுக்கு வந்து சொல்லக்குள்ள நம்ம நார்த் ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேரக்ஷனையும் மென்ஷன் பண்ணி சொல்லணும் ஸோ போத் டேரக்ஷன் அண்ட் மேக்னிடியூடும் டேரக்ஷனும் மென்ஷன் பண்ணுறதுனால இதை வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இதோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் அதே மாதிரி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் வந்து நம்ம மீட்டரில் தான் மென்ஷன் பண்ணுவோம் எஸ்ஐ யூனிட் வந்து மீட்டர் தான் அதுக்கப்புறம் இது வந்து எப்பயுமே ஒரு ஒரே ஒரு குவான்டிட்டி தான் இருக்கணும் அதை ஒரே வேல்யூ தான் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் டிஸ்டன்ஸ் இருக்காது நம்ம வந்து இங்கே வீடு இருக்குது எங்கள் ஸ்கூல் இருக்குது அதில் மூணு பாத் இருந்தது நம்ம எந்த பாத்தை எடுக்கிறோமோ அதுக்கு என்ன டிஸ்டன்ஸோ அதை பொறுத்து தான் வந்து அதோடய வேல்யூ வரும் ஸோ அது வந்து எப்பயுமே பாத்து டிபெண்ட் நம்ம எந்த பாத்து எடுக்கிறோமோ அதை பொறுத்து தான் அதோடய வேல்யூ வரும் ஆனால் வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இது வந்து எது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எது என்டிங் பாயிண்ட் அதாவது ஸ்கூல்லேருந்து வீட்டுக்கு போக எது வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் அது மட்டும்தான் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக மாறி போனாலுமே வந்து டேரக்ஷன் மாறி போனாலுமே கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாகிடும் ஸோ அப்படி பார்க்கக்குள்ள ஒரே ஒரு ஷார்ட்டஸ்ட் பார்த்து தான் இருக்குமே ஸோ அது வந்து பார்த்து டிபெண்ட் இல்லை அது வந்து எது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எது என்டிங் பாயிண்ட்டுன்றத மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட வேல்யூக்கு ஈக்குவல் இல்லைனா அதோட எப்பயுமே பெருசாக தான் இருக்கும் ஒன்று ஈக்குவல் டூ இல்லைனா கிரேட்டர் தென் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூவாக தான் இருக்கும் எப்பயுமே அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்கிறோம் ஸோ ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸை விட மேபி இது இந்த இடத்துல பாதை இருந்தால் நம்ம இதையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி பாதை இல்லாதப்ப அதை விட ஒரு பெரிய பாதையை தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி பார்க்கக்குள்ள அது ஈக்குவலாக இருக்கலாம் இல்லைனா அதை விட பெருசாக தான் இருக்கலாம் ஆனால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஈக்குவலாக இருக்கலாம் இல்லைனா இந்த டிஸ்டன்ஸை விட கண்டிப்பாக வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் அடுத்தது டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எந்த டேரக்ஷனில் இருந்தாலுமே அது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டியாக தான் இருக்கும் பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டினா நம்ம வந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் சொல்லுவோம் எப்பயுமே மைனஸ் டூ கிலோமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் ஸோ வந்து டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம ஒரு பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டியில் தான் வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஆனால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேரக்ஷனில் அது பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா அது ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் அது நெகட்டிவாக இருக்கும் இஃப் சப்போஸ் நம்ம வந்து இங்கே வீடு இருக்குது இங்கே ஸ்கூல் இருக்குன்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல இங்கே நம்ம இருக்கோன்னா இங்கேருந்து இப்போ டிஸ்பிளேஸ் ஆகி இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம் ஸோ இந்த டேரக்ஷனில் போக போக வந்து டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு குறைஞ்சிட்டே போகுது அதே இந்த இடத்துல வரக்குள்ள அதிகமாகிட்டே வருது இல்லை ஸோ அதனால் ஒரு டேரக்ஷனில் நம்ம போகிற டேரக்ஷனில் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதிகமானால் நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஸோ ஒரு இது வந்து நெகட்டிவ் குவான்டிட்டியும் இருக்கும் நெ பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டியுமாக இருக்கும் எந்த டேரக்ஷனில் நம்ம போகிறோமோ அந்த டேரக்ஷனில் பாசிட்டிவ் ஆகும் லைக் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வந்து நெகட்டிவ் குவான்டிட்டியாகவும் இருக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கொஷின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்கேல் ஆர் குவான்டிட்டியாக வெக்டார் குவான்டிட்டி அதேமாரி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஸ்கால் ஸ்கேல் ஆராக வெக்டாரான்னு கேட்பாங்க அப்புறம் இதை வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு பார்த்து டிபெண்டண்டாக இல்லை வந்து ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் பாயிண்ட்டை வந்து
ஸோ ஒன் ஹவரில் வந்து நம்ம நடந்தே போனால் டூ கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணால் எப்படி ஒன் ஹவர் ஆகிடும் ஸோ ஒன் ஒன் ஹவரில் வந்து நம்ம இந்த டூ கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணி போகிறோம் அப்போது அது தான் வந்து நம்மளோட ஸ்பீடு ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டேக்கன் இதை வந்து நம்ம போட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம எவ்வளோ ஸ்பீடில் வந்து வந்திருக்கோன்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஸ்பீட்னால் என்னென்னா டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை டைம் டேக்கன் ஸோ இதோட யூனிட் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்னா லென்த்து லென்த்தை வந்து எப்படி நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் லென்த்தோட யூனிட் வந்து மீட்டர் பை டைம் டேக்கன் வந்து யூஸ்வலாக எஸ்ஐ யூனிட் வந்து செகண்ட்ஸ் ஸோ மீட்டர் பர் செகண்ட் தான் வந்து இதோட யூனிட் இதை வந்து நம்ம கிலோமீட்டர் பர் ஹார்லையும் வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து வெலாசிட்டி ஸோ ஸ்பீட்னால் வந்து டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டேக்கன் அதே வெலாசிட்டினா என்னென்னு பார்த்தோன்னா இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அந்த ஷார்ட்டஸ்ட் பாத்தோட டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல அது எவ்வளோ பை அதை ட்ராவல் பண்ணுற நம்ம எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறோம்ன்றது தான் வந்து வெலாசிட்டின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ வெலாசிட்டி வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் டேக்கன் இதுக்குமே வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட் தான் ஏன்னா டிஸ்பிளேஸ் பண்ணால் அதுவுமே ஒரு லென்த்து தான் ஸோ மீட்டர் பை டைம் டேக்கன் வந்து செகண்ட் ஸோ மீட்டர் பர் செகண்ட் அதாவது வெலாசிட்டினா வேறு ஒன்றும் இல்லை எதுவுமே ஸ்பீடு தான் ஆனால் அந்த பர்டிகுலர் டெஃபினட் டேரக்ஷனில் வீட்டுக்கும் ஸ்கூலுக்கும் வந்து நார்த் ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் போகணுன்னா அந்த டெஃபினட் டேரக்ஷனில் எவ்வளோ ஸ்பீடில் வந்து நம்ம போகிறோன்றது தான் வந்து வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஸ்பீட் அண்ட் வெலாசிட்டியை கம்பேர் பண்ணக்குள்ள சேம் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணக்குள்ள என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் வந்ததோ அதே தான் இங்கேயும் வரும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீட் வந்து டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டேக்கன் ஸோ அதே வெலாசிட்டி வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் டேக்கன் ஸோ இதை வந்து டிஸ்டன்ஸை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுனால இது வந்து ஒரு ஸ்கேலாக குவான்டிட்டி அதே வந்து இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஏற்கனவே வந்து ஒரு வெக்டா வெக்டார் குவான்டிட்டி அதை வச்சு மெஷர் பண்ணுறதுனால இது வந்து வெக்டா குவான்டிட்டி அதுக்கப்புறம் இது ஸ்பீட்னால் என்னென்னா வெலாசிட்டி இன் ஏ பர்டிகுல் வித்தவுட் பர்டிகுலர் டேரக்ஷன் இதுக்கு வந்து டேரக்ஷன் இல்லை அதனால தான் அது ஸ்கேலா குவான்டிட்டியே ஸோ டேரக்ஷன் ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷன் இல்லை எந்த எந்த வழியில் போனாலுமே அந்த வழியில் போகக்குள்ள நம்ம என்ன ஸ்பீட் எவ்வளோ ஸ்பீட் எடுத்துக்கிறோமோ அதை வந்து சொல்கிறது இது அதே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷன் இந்த ஷார்ட் ஷார்ட்டஸ்ட் பார்த்துருக்குல்ல அதில் போகக்குள்ள நம்ம எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகிறோம்னு சொல்கிறது வந்து வெலாசிட்டி அதுக்கப்புறம் இதையும் நம்ம மீட்டர் பர் செகண்டில் தான் சொல்லுவோம் இதையும் மீட்டர் பர் செகண்டில் தான் சொல்லுவோம் இது யூஸ்வலாக வந்து டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மாதிரி தான் எதுவுமே டிஸ்டன்ஸ் வந்து கேன் பி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதேமாரி ஸ்பீடும் வந்து அதேமாரி தான் ஸ்பீடு எப்பயுமே வெலாசிட்டியோட அதிகமாக தான் இருக்கும் அதே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இது வந்து ஒன்று ஈக்குவலாக இருக்கும் இல்லைனா வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இதுவுமே வந்து பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டியாக தான் இருக்கும் எப்பயுமே ஸ்பீடு ஆனால் வெலாசிட்டி வந்து ஒரு டேரக்ஷனில் பாசிட்டிவாகவும் ஒரு டேரக்ஷனில் வந்து நெகட்டிவாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அது ஆக்சிலரேஷன் ஆக்சிலரேஷன்னா என்னென்னா நம்ம வந்து இப்போது இப்போது வீட்டிலேருந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறோம் சைக்கிளில் போகிறோன்னு வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் சைக்கிளில் போகக்குள்ள நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்லோவாக போவோம் ஆனால் டைம் ஆக ஆக நம்மளுக்கு வந்து பிடி பிடி டீச்சர் வந்து திட்டுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டு சைக்கிள் வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக அதோடய ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு ஒன் ஹவர் ட்ராவல் பண்ணி போகிறோம்னு வச்சுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து ஸ்லோவாக போவோம் அடுத்தது டைம் பார்த்துட்டு அப்புறமா வேகமாக வந்து ஆரம்பிப்போமா ஸோ ஒரு செகண்டுக்கு நம்ம வந்து எவ்வளோ வந்து ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் எவ்வளோ ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோன்றது தான் வந்து சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அதான் வெலாசிட்டினா அந்த ஷார்ட்டஸ்ட் பார்த்துருக்குல்ல அதில் போகக்குள்ள அதோட ஸ்பீடை வந்து நம்ம வந்து எப்படி ஏன்னா ஏற்கனவே லேட் ஆகிடுச்சு ஷார்ட்டஸ்ட் பார்த்து தான் நம்ம எடுத்து போவோம் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஒரு ஒரு செகண்டுக்கும் எவ்வளோ ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் வந்து ஆக்சிலரேஷன் ஸோ ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு முன்னாடி இருந்த ஸ்பீடோட இப்போ நம்ம எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோன்றது தான் வந்து ஆக்சிலரேஷன் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம போகிற வெலாசிட்டி ஒரு ஒரு செகண்ட் இப்போ டைம் டேக்கன் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் நம்ம வந்து எவ்வளோ வெலாசிட்டியை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம் அது வந்
அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டைம் டேக்கன்னு இருக்குது பை டைம் டேக்கன்னுக்குள்ளே இன்டூ இன்னொரு செகண்ட் வரும் அப்போ மீட்டர் பை செகண்ட் ஸ்கொயர் அதான் வந்து ஆஸ்லரேஷனோட யூனிட் நெக்ஸ்ட் நம்ம நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் பற்றி பார்ப்போம் நியூட்டன் வந்து மூணு லா சொல்லியிருப்பார் ஃபஸ்ட் லா என்னென்னா லா ஆஃப் இனர்ஷியா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து இனர்ஷியானா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுப்போம் ஃபஸ்ட் கலீலியோ வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னு நம்ம பார்த்தோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன்க்ளைன் ஸ்டேட்டில் இன்க்ளைண்டு பிளேனில் இருக்கக்குள்ள அது வந்து நம்ம அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத வரைக்கும் அது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொன்னார் ஸோ நியூட்டன் வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்வார்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது மூவ் ஆகாமல் ரெஸ்டில் இருக்குது அப்படி இல்லைனா வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்குன்னக்குள்ள அதை வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாத வரைக்கும் அது வந்து அதோடய பொசிஷனில் தான் இருக்கும் மூவ் ஆகிட்டு இருந்ததுன்னா அது வந்து அதே ஸ்பீட்லேயே வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூட்டன் சொன்னார் ஸோ நம்ம வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணால் தான் அந்த ஆப்ஜெக்டால் அதோட ஸ்டேட்லேருந்து மாற முடியுன்றது தான் வந்து இனர்ஷியா அதாவது நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாத வரைக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்டால் அதாலேயே வந்து அதை அதால் மாற்றிக்க முடியாது அதோடய ஸ்டேட்டை ஓ இப்போது வந்து அப்படியே ஸ்டேபிளாக இருக்குன்னா அதாலேயே வந்து தன்னால் மாற முடியாது இப்போது அந்த சைடு வந்து ஒரு காற்றடிச்சாலோ இல்லை வந்து நம்ம அதை தள்ளி விட்டாலோ மட்டும்தான் இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டால் மூவ் ஆக முடியும் ஸோ த இனபிலிட்டி ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் டு சேஞ்ச் இட்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட்டு ஸோ அந்த அது ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறத அதால் மாற்றிக்க முடியாது த அப் அப்படி இல்லைனா யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஸோ இந்த மாரி யூனிஃபார்மாக ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் போயிட்டு இருக்குல்ல அதுதான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் சொல்கிறாங்க அப்படி போகிறதையும் வந்து அதாலேயும் வந்து தன்னால் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது குறைச்சிக்க முடியாது திடீர்னு வேணும்னா ஸ்லோ ஆக முடியாது அப்படின்னா பண்ண முடியாது அந்த ஆப்ஜெக்டால் ஸோ அதை தான் வந்து இனர்ஷியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அந்த இனபிலிட்டியை தான் வந்து இனர்ஷியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அது மேலே நம்ம வந்து ஒரு அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸை கொடுத்தோடனே அது வந்து அதோட ஸ்டேட்லேருந்து மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் லா ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் நியூட்டன் இந்த இனர்ஷியா அதாவது அதால் மாற முடியல இல்லை அதனால் இதை வந்து லா ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க செகண்ட் லா செகண்ட் லா என்னென்னா லா ஆஃப் மொமெண்டம் ஸோ மொமெண்டம்னா என்னென்னு ஃபஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே நம்ம இப்போ வந்து ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் ஏற்படுத்துகிறோம் அதுக்கு முன்னாடியே அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு வெலாசிட்டியில் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் என்ன அப்புறம் அது என்ன ஸ்பீடில் வந்து மூவ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்றத வந்து சொல்கிறது தான் வந்து மொமெண்டம் ஸோ மொமெண்டம்னா என்னென்னா எந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே நம்ம வந்து டிஸ்டபன்ஸ் ஏற்படுத்துகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் அப்புறம் அது வந்து எந்த வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குன்றத வந்து மல்டிப்பிள் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் வந்து மொமெண்டம் ஸோ இப்போது வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் வந்து ஏற்படுத்திட்டோம் ஸோ நம்ம ஏற்படுத்துறது தான் வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே இப்போ நம்ம ஃபோர்ஸ் ஏற்படுத்துனதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மாஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் அதோடய வெலாசிட்டி வந்து அதிகமாகிடும் ஸோ இப்போது அது போயிட்டு இருக்க ஸ்பீடை விட நம்ம இன்னும் எக்ஸ்டர்னலாக ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணதுனால அது வந்து இன்னமும் ஸ்பீடாக போகும் ஸோ அது முன்னாடி இருந்த ஸ்பீடை விட இப்போ வந்து ஸ்பீடாக போகுது இல்லை ஸோ அதோடய மொமெண்டமும் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இப்போ சப்போஸ் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் வந்து எம் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு மூவ் ஆகிட்டு இருந்த வெலாசிட்டி வந்து யூ அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஸோ இப்போ வந்து அதோடய ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமும் எம் தான் ஆனால் அதோடய ஸ்பீட் வந்து வெலாசிட்டி வந்து வி ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் மொமெண்டமாக இருக்கும் இது வந்து ஃபைனல் மொமெண்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மொமெண்டம் இருக்குது அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து வேறு ஒரு மொமெண்டம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது இல்லை வெலாசிட்டி மாறுறதுனால ஸோ இந்த ரேட் இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டமை தான் வந்து டைமை பொறுத்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணனா அதை தான் வந்து ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் டைரெக்டாக ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து அந்த மொமெண்டமும் வந்து மாறும் ஏன்னா நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணக்குள்ளே அதோடய வெலாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால் மொமெண்டமோட ரேட் ஆஃப் சேஞ்சும் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
ஃபைனல் மொமெண்டம்னா லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம வந்து இப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டோம் அது முன்னாடி இருக்கிறதோட இன்னும் ஸ்பீடாக வந்து போயிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ கடைசியாக வந்து அது என்ன ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா வி ஸோ ஆனால் அதோட மாஸ் வந்து அப்படி எம் ஆகுது எம் தான் எப்பயுமே இருக்கும் ஏன்னா மாஸ் வந்து மாறாது ஸோ ஃபைனல் மொமெண்டம் பார்த்தீங்கன்னா எம் இன்டு வி கொடுக்குள்ள எம் வின்னு வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் என்னென்னா இப்போ எவ்வளோ மொமெண்டம் சேஞ்ச் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்க ஃபைனல் மொமெண்டமையும் இனிஷியல் மொமெண்டமையும் மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்படி மைனஸ் பண்ணக்குள்ள எம் வி மைனஸ் எம் யூன்னு வரும் ஸோ எம் காமனாக இருக்குது வெளியே எடுத்துப்போம் ஸோ ப்ராக்கெட்குள்ளே வந்து வி மைனஸ் யூன்னு இருக்கும் ஸோ இது வந்து சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்ம அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் லா சொல்லுதுன்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் நம்ம அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் என்னன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் அதேமாரி வந்தாலே அது எதுக்கு எப்படி வந்து நம்ம கண்டுபிடிப்போன்னா நம்ம வந்து வச்சுருக்க ஒரு குவான்டிட்டி அது டிவைடட் பை டைம் ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டைம் கண்டுபிடிக்கக்குள்ளே அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் பை டைம் போட்டால் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எம் வி மைனஸ் யு பை டி ஸோ எம் வி மைனஸ் யு பை டின்னு வருமா இப்படி பார்க்குள்ள இப்போ இதுவுமே ஒரு வெலாசிட்டி தான் இதுவுமே ஒரு வெலாசிட்டி தான் ஸோ நம்மளுக்கு திருப்பி வந்து வி மைனஸ் யூ பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்க கொடுக்க கூடியதும் ஒரு வெலாசிட்டி தான் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம வந்து எம் மைனஸ் வி பை டீனே வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து வி பை டீனா என்னென்னா வெலாசிட்டி பை டைம் ஸோ வெலாசிட்டி பை டைம் வந்து நம்ம ஆக்சிலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வோமா ஸோ இந்த வி பை டீயை வந்து ஏவால் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ என்ன கிடைக்குன்னா நம்மளுக்கு எம் இன்டு ஏன்னு மட்டும் கிடைக்கும் இது வந்து ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா ஃபோர்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ நம்ம க ஃபோர்ஸ் என் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் இன்டு அதோட ஆக்சிலரேஷன் ஸோ ஆக்சிலரேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ இதுதான் வந்து மா ஃபோர்ஸ்க்கு நியூட்டன் வந்து டிரைவ் பண்ண ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபோர்ஸை வந்து நியூட்டன் கண்டுபிடிச்சதுனால அதோட யூனிட்டும் வந்து நியூட்டன் அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு வேறு என்ன யூனிட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து எஃப் ஈக்குவல் டு எம் ஏதனை ஸோ மாஸ்லாம் வந்து கிலோகிராம் சொல்வோமா அதுக்கப்புறம் ஆக்சிலரேஷனோட யூனிட் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்போ கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் தான் மா ஃபோர்ஸோட யூனிட் அப்படி இல்லைனா நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஸோ ஒரு நியூட்டன் எதுக்கு ஈக்குவல்னா கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட்க்கு ஈக்குவல் அதுவே ஒன் யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸை வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அதோட வெயிட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் கேஜி ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம மூவ் பண்ண வைக்கணும் என் என்ன ஸ்பீடு என்ன ஆக்சிலரேஷனில் மூவ் பண்ண வைக்கணும்னா ஒரு செகண்ட் ஸ்கொயருக்கு ஒரு மீட்டர் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகியிருக்கணும் ஸோ அந்த அப்படி மூவ் ஆகிறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே அந்த ஃபோர்ஸை தான் வந்து ஒன் யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நியூட்டனோட தேர்ட் லா ஸோ நியூட்டன் தேர்ட் லா என்னென்னா எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் அ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஸோ அதான் வந்து நியூட்டன் தேர்ட் லா ஸோ நம்ம என்ன ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த நம்ம மேலே ரியாக்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கன் எடுத்துப்போம் கன்னில் வந்து நம்ம ரைஃபிள் ப்ரெஸ் பண்ணக்குள்ளே புல்லட் வந்து ஃபார்வர்ட் டைரெக்ஷனில் வந்து மூவ் ஆகும் ஆனால் அட் த சேம் டைம் நம்ம வந்து மைனூட்டாக நோட் பண்ணோம்னா கன் வந்து பேக்வர்ட் டைரெக்ஷன் அதாவது புல்லட் எந்த டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் ஸ்லைட்டாக வந்து புல்லட்டும் மூவ் ஆகும் அது ஆனால் வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கிறதுனால புல்லட்டோட ஸ்பீடை கம்பேர் பண்ணக்குள்ளே இதோட இது மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால அதை வந்து நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிவிடுவோம் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அடுத்தது டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் இன்னொன
அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்னும் பார்ப்போம் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை நம்ம டச் பண்ணுறதுனால அது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறத வந்து கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம வந்து அப்படி டச் பண்ணக்குள்ளே நம்ம மசில்ஸ்னால் நம்ம ஆக்ட் மசில்ஸோட ஆக்ஷனால் தான் நம்ம வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டை டச் பண்ணி ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அதனால் அந்த ஃபோர்ஸை மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னா அதை அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டும் டச் பண்ணிக்கிறதுனால ஏற்படுற ஃபோர்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம டச் பண்ணுறோம்னா அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அட் த சேம் டைம் ஃப்ரிக்ஷனும் நடக்குது ஸோ டச் பண்ணாலே ஃப்ரிக்ஷன் ஒரு கான்டாக்ட் இருந்ததுனாலே ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸை வந்து கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸை வந்து ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் ஸோ ஒரு கான்டாக்டே இல்லாமல் ஃபோர்ஸை வந்து எக்ஸர்ட் பண்ணிச்சுன்னா அதான் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் ஸோ அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்புறம் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸு நம்ம ஏர்த்தில் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அடுத்தது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஸோ இது மூணுமே வந்து நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் கீழே வரும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ரெண்டு இருக்குன்னா நார்த் போல் அண்ட் சவுத் போல் வந்து இருந்ததுன்னா நார்த் போல் அண்ட் சவுத் போல் வந்து ஃபேஸ் ஆகியிருந்ததுனா அதுக்கு நடுவில் வந்து அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஆனால் வந்து எந்த கான்டாக்டுமே இருக்காது பட் ஸ்டில் இது மேக்னட்ன்றதுனால மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸர்ட் ஆகும் அதுவே வந்து நார்த் போல் நார்த் போல் இல்லை சவுத் போல் சவுத் போல் இருந்ததுன்னா அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இதுவுமே வந்து கான்டாக்ட் இல்லாமல் வந்து ஏற்படுது அதே மாதிரி கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏர்த் சர்ஃபேஸ் மட்டும் இல்லை இப்போ வந்து நம்ம ஏர்த்தில் வந்து அட்மாஸ்பியர் இருக்குது அதாவது நம்ம ஏர்த்தை வந்து காற்றை சுற்றி இருக்கிறதுனால தான் வந்து கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸே இருக்குது ஏர்த்தில் மட்டும் இல்லை இப்போது எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் இப்போ நம்ம ஒரு பிளேஸில் உட்காந்துருக்கோன்னா நம்மளை சுற்றி இருக்க ஆப்ஜெக்டுக்கும் எல்லாத்துக்குமே வந்து கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஆனால் வந்து ஏன் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம் நம்ம வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டை நோக்கி வந்து அட்ராக்ட் ஆகி போகலை அப்படி இல்லைனா அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஏன் நம்ம கிட்ட வந்து நெருங்கி வரல அந்த ஆப்ஜெக்ட் அந்த இடத்துல இருக்கு நம்ம இருந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து சில ரீசன்ஸ்னா இருக்கு இந்த கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து எதை பொறுத்து இருக்குன்னா இப்போ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அதோட மாஸ் வந்து எம் ஒன் எம் டூன்னு வச்சுப்போம் ஸோ அந்த ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கு இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சின்னதா இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஸோ எப்பயுமே வந்து பெரிய ஆப்ஜெக்ட் வந்து பெரிய ஆப்ஜெக்டோட கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் சின்ன ஆப்ஜெக்டோட கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ மாசை வந்து கிராவிடேஷன் வந்து பொறுத்திருக்கு ஸோ ஆப்ஜெக்ட் வந்து மாசு அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதோடய கிராவிடேஷனும் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா அதுக்கு நடுவில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸை பொறுத்தும் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்க்கும் நடுவில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஈஸியாக வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டை நோக்கி வந்துடும் அதே டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கக்குள்ளே இந்த எவ்வளோ தான் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இருந்தாலும் அது வந்து இது அப்சர்வ் பண்ணாது அட்ராக்ட் பண்ணாது இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை ஸோ இப்போ வந்து நாம் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா எர்த்தோட எர்த்தை விட மா எர்த் இருக்குல்ல அதோட மாசை விட நம்மளோட மாசெல்லாம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம வந்து மேலே ஜம்ப் பண்ணாலும் திருப்பி வந்து எர்த்தை நோக்கி கீழே வந்து விழுந்துடுறோம் ஆனால் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் ஆனால் வந்து அது ந அதையே நம்மளை நோக்கி அட்ராக்ட் ஆகி வரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கக்குள்ள நம்ம மாசு அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருக்க அந்த ஆப்ஜெக்டோட மாசையும் கம்பேர் பண்ணக்குள்ளே எர்த்தோட மாசு தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ நம்ம மாஸ் இப்போ வந்து இந்த மாஸ் எம் ஒன் இருக்குது நம் இது வந்து எர்த்துன்னு வச்சுப்போம் இது வந்து இப் சப்போஸ் வந்து இது வந்து எர்த்துன்னு வச்சுப்போம் இது வந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்டு இங்கே வந்து நாம் இருக்கும் ஸோ இந் இப்போ கம்பேரிட்டிவ்லி இந்த மூணாவது ஆப்ஜெக்ட் சின்னதாக இருக்க ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் கிட்ட அட்ராக்ட் ஆகுமா இல்லை வந்து இது கிட்ட அட்ராக்ட் ஆகுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வந்து எந்த ஆப்ஜெக்ட் பெருசாக இருக்கோ அது கிட்ட தான் அப்ட்ரா அட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ நம்மளோட மாசை விட எர்த்தோட மாசு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தின்றதுனால நம்மளுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்னால் நம்மளை நோக்கி வராமல் எர்த்துலேயே வந்து விழுந்து கிடக்குது ஸோ இதுக்கு
ஸோ மூணுக்கும் இடத்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி அதனால் இடத்தோட கிராவிடேஷ்னல் ஃபுல்லால் இந்த மூனை வந்து அதை நோக்கி இழுக்க முடியல ஸோ அதனால தான் வந்து மூன் வந்து இன்னமும் மேலே இருக்கு எர்த் மேலே வந்து விழாம ஸோ இப்போ நம்ம அதை வச்சு பார்க்கக்குள்ள கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் எஃப் வந்து எதுக்கு ப்ரொப்போர்ஷ்னலாக இருக்குன்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எம் ஒன் எம் டூன்னு சொன்னேன் அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டோட மாஸ்க்கு ப்ரொப்போர்ஷ்னலாக இருக்கும் ஸோ அதை ரெண்டுத்தையும் ப்ராடக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கக்குள்ள ஃபோர்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸ்க்கு இன்வர்ஸாக ப்ரொப்போர்ஷனல் ஆயிருக்கும் ஸோ ஃபோர்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸோட ஸ்கொயருக்கு வந்து இன்வர்ஸாக ப்ரொப்போர்ஷனல் ஆயிருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணக்குள்ள ஃபோர்ஸ் வந்து எதுக்கு ப்ரொப்போர்ஷனலாக இருக்குன்னா மாஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஒன் எம் ஒன் இன்டூ எம் டூ பை டி ஸோ இந்த ப்ரொப்போர்ஷனாலிட்டி எடுக்க ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதை வந்து கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ்ன்றதுனால ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ்னா என்னென்னா ஒரு சார்ஜ்டு பாடி இன்னொரு சார்ஜ்டு பாடி மேலேயோ இல்லை அன்சார்ஜ்டு பாடி மேலேயோ அது மேலே இருக்க ஃபோர்ஸை வந்து எக்ஸர்ட் பண்ணுறது அது மேலே இருக்க ஃபோர்ஸை வந்து அது மேலே வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு சார்ஜ் பாடி கிட்டே இருந்து நம்மளுக்கு எதாவது ஃபோர்ஸ் வந்ததுன்னா அதுதான் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா எல்லார் வீட்லேயுமே வந்து டிவி இருக்கும் ஸோ டிவி வந்து கொஞ்சம் நேரம் நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டிவி சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணக்குள்ளே நம்ம கை கிட்ட கொண்டு போனால் நம்ம ஹே கையில் இருக்க ஹேர்னால் வந்து தூக்கிக்கும் ஸோ அதை பார்த்திங்கன்னா அது எதனாலனா டிவியில் வந்து இவ்வளோ நாளாக இவ்வளோ நேரமாக அது வந்து சார்ஜ் ஆகி அதில் வந்து சார்ஜ்டு இதுவாக இருந்திருக்கு ஸோ அதை ஆஃப் பண்ணக்குள்ளே அது கிட்ட கொண்டு போகக்குள்ளே அது வந்து ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்குலாக தான் இருந்திருக்கு அந்த டிவி ஸோ அது மேலே இருக்க ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம மேலே அது வந்து பண்ணுறதுனால கொடுக்கறதுனால நம்ம ஹேர் வந்து அது ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால அந்த ஹேர் வந்து மேலே தூக்கிக்குது ஸோ அதுதான் வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் நம்ம மேலே வந்து ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து எக்ஸர்ட் பண்ணால் அது வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஸோ இப்போ நியூட்டன் சொன்ன ஃபோர்ஸ் பற்றி ஃபுல்லாக படிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாஸ்கல் பாஸ்கல் வந்து ப்ரெஷர் பற்றி சொல்லியிருப்பார் ஸோ ப்ரெஷர்னால் என்னென்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுறோன்றது தான் வந்து ப்ரெஷர் ஸோ ப்ரெஷர் என்னென்னா ஏரியா பை ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா ஆன் விச் இட்ஸ் ஆக்ட் அப்புறம் ப்ரெஷரோட யூனிட் என்னென்னா பாஸ்கல் சொல்லலாம் அது இல்லைனா ப்ரெஷரோட யூனிட் வந்து இப்போது ஃபோர்ஸ் மேலே இருக்கா ஸோ ஃபோர்ஸோட யூனிட் என்னது நியூட்டன் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படி இல்லைனா கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் பை ஏரியா ஏரியாவோட யூனிட் என்னது மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபோர்ஸ் பை ஏரியான்றதுனால நியூட்டன் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படி இல்லைனா பேஸ்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பேஸ்கல் ஆனால் என்னென்னா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு க்ளோஸ்டு லிக்விட் ஒரு பீக்கரில் வந்து லிக்விட் வச்சுட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அது மேலே எதாவது ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணுறோன்னா அது அதில் வந்து ப்ரெஷர் வந்து ஈக்குவலாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அதான் பேஸ்கல்லாம் ஸோ லிக்விடில் வந்து ப்ரெஷர் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லிக்விட்ஸ் பற்றி படிக்குள்ளே நம்ம பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லே ஸோ அது அதோட ஹைட்டு ஸோ அதோட டெப்த் என்ன அதுக்கப்புறம் அந்த லிக்விடோட டென்சிட்டி என்ன அதுக்கப்புறம் ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஜி இந்த மூணு வேல்யூவை தான் பொறுத்து லிக்விடில் வந்து ப்ரெஷர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒர்க் டன் ஸோ ஒர்க் டன் பற்றி யார் சொல்லியிருப்பாருன்னு பார்த்தோம்னா ஜூல் ஜூல்ன்றவர் சொல்லியிருப்பாரு ஸோ ஒர்க் டன்னா என்னென்னா ஸோ நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டில் வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ அப்ளை பண்ணக்குள்ளே அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷனில் போகுதோ அந்த டைரக்ஷன்லேயே மூவ் ஆச்சுன்னா அப்போ தான் வந்து ஒரு ஒர்க் வந்து அங்கே டன் ஆகியிருக்கு நடந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ஒர்க் டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ் ஆகியிருக்கோ அதையும் நம்ம வந்து எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணமோ அதையும் வந்து ப்ராடக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ ஒர்க் டன் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஒர்க் ஈக்குவல் டு
நம்ம வந்து ஃபோர்ஸை அப்ளை பண்ணுறதுனால ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே அப்ளை பண்ணுறதுனால அது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே சொல்கிறோம் இப்போ வந்து ஃபோர்ஸ்க்கு யூனிட் என்ன நியூட்டன் ஸோ ஒரு நியூட்டன் ஆஃப் ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணக்குள்ளே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே அது வந்து ஒன் மீட்டர் வந்து ந நகர்ந்து போச்சுன்னா அப்போ தான் வந்து ஒன் ஜூல் ஆஃப் ஒர்க் வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒன் ஜூல் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் செட் டு பி டன் வென் அ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஒன் நியூட்டன் ஆக்டிங் ஆன் எ பாடி டிஸ்பிளேசஸ் இட் பை ஒன் மீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு ஜூல் வந்து எனர்ஜி பற்றி சொல்லியிருப்பார் ஸோ எனர்ஜியில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது சில சில வந்து இங்கே பார்ப்போம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கெமிக்கல் எனர்ஜி லைட் எனர்ஜி சவுண்ட் எனர்ஜி அப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜியை தான் வந்து சோலார் எனர்ஜி அதே பேர்னால் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க தேர்மல் எனர்ஜி அதெல்லாம் வந்து ஹீட் எனர்ஜிலே வந்துடும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சம் ஆஃப் தி டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜிஸ் ஸோ இதை பற்றி நம்ம வந்து பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ஸோ மெக்கானிக்கல் எனர்ஜினால் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்க்கு இருக்கக்கூடிய என ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அது ரெஸ்ட் ஒரு பொசிஷனில் ரெஸ்டில் இருக்கக்குள்ள அப்படி இல்லைன்னா மூமெண்ட்டில் இருக்கக்குள்ள இந்த ரெண்டு டைம் பீரியட்லேயும் இருக்கக்குள்ள அதுக்கு வந்து ரெஸ்டில் இருக்கக்குள்ளே ஒரு டைப் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டு அதுவே வந்து அது மூமெண்ட்டில் இருக்கக்குள்ள ஒரு டைப் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டுத்தையும் தான் வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்டில் இருக்கக்குள்ள அதுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எனர்ஜியை வந்து பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜினும் அதுவே வந்து அது மூமெண்ட் ஆகக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எனர்ஜியை வந்து கைனிட்டிக் எனர்ஜினும் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து ரெஸ்டில் இருக்கக்கூடியது வந்து பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொன்னோம் ஸோ அது அந்த எனர்ஜி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதோட அந்த பொருளோட மாசு அதாவது அதோடய வெயிட்டை தான் வந்து இந்த பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜி வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் வெயிட்டு ப்ளஸ் அது வந்து எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது ப்ளஸ் அந்த இடத்துல வந்து கிராவிட்டி என்ன இருக்குது இது மூணுத்தையும் தான் வந்து இந்த பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜி வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இஃப் சப்போஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேமில் வந்து நம்ம வாட்டர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதோட எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு வந்து இப்போ வந்து டூ ஃபிஃப்டி நிறைய டூ ஃபிஃப்டி மீட்டர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஹைட் டேம்ஸ்னா கூட இருக்குது ஸோ அந்த டேமோட ஹைட் எவ்வளவோ அதை பொறுத்து வந்து அந்த வாட்டரோட கெப்பாசிட்டி அதில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் ஆனால் வந்து வாட்டரோட ஹைட் வந்து ஜாஸ்தி ஆக ஆக அதோட பொட்டான்ஷியல் அதோட மாஸ் வந்து அதிகமாகும் அப்போ வந்து அதோட பொட்டான்ஷியலும் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் இப்போ நம்ம தண்ணி அதிகமாக இருக்கக்குள்ளே நம்ம வந்து திடீர்னு வந்து அந்த டேமை திறந்து விட்டுறோம்னா வாட்டர் ஃபோட ஃப்ளோ வந்து வேகமாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து அதோட பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜியை வந்து மெ மென்ஷன் பண்ணுது ஸோ இப்போ வந்து வாட்டர் வந்து கம்மியாக இருந்ததுன்னா அதோட மாசும் கம்மியாக இருக்கும் அந்த இடத்துல ப்ரெஷரும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம டேம் திறந்து விட்டோன்னா அதோட ஃப்ளோ வந்து ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் ஸோ பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் மா மாஸ் கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டேம்குள்ளே இருக்கக்குள்ளே அதை வந்து பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம் டேமை வந்து ஓப்பன் பண்ணி விடக்குள்ளே வெளியே வந்து வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுதுல்ல அப்போ வந்து அதுக்கிட்ட இருக்கிற எனர்ஜி என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஸோ பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜி வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா கைனெட்டிக் எனர்ஜியும் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து கெமிக்கல் எனர்ஜி ஸோ கெமிக்கல் எனர்ஜினால் என்னென்னா சம் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உட்டு சார்கோல்னால் எடுத்துப்போம் அதில் வந்து அந்த காம்பவுண்ட்னால் எப்படி மோல்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு இடையில் இடையில் பாண்ட்ஸ் இருக்கும் இப்போ கார்பன் ஆட்டம் ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இருக்குன்னா இப்போ கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் நடுவில் அயனிக் பாண்ட் கோல் அண்ட் பாண்ட் சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அது மாதிரி பாண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த பாண்ட்னால தான் வந்து இந்த மாலிகூல்ஸ்னால் மேட் ஆகியிருக்கு ஸோ அந்த பாண்டில் பார்த்திங்கன்னா சம் எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் ஆகியிருக்கும் அந்த எனர்ஜியால் தான் வந்து கார்பன் ஆட்டம்ஸ் வந்து ஆக்சிஜன் ஆட்டம் வந்து கேப்சர் பண்ணியிருக்கோம் உட்டில் பார்த்திங்கன்னா சார்கோல்னா பார்த்திங்கன்னா ஸோ அப்படி இருக்கிறது இருக்க அந்த பாண்டில் இருக்க எனர்ஜியை தான் வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்கன்னா கெமிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம இந்த உட்டு சார்கோல்
அயனிக் பான் கோலன் பான்னாக இருக்கும்ல அதில் இருக்க எனர்ஜி அந்த கெமிக்கல் எனர்ஜினால் நம்மளுக்கு என்ன யூஸ்னா அதை அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து வளர்கிறோம் நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த கெமிக்கல் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் பேட்ரிஸில் வந்து பேட்ரிஸ் செகண்ட்ரி பேட்ரிஸ்னால் இருக்கும் ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கெமிக்கல் ஜிங்க் சல்ஃபேட் காப்பர் சல்ஃபேட் யூஸ் பண்ணி கெமிக்கல் கெமிக்கல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் ஸோ அந்த மாதிரி கெமிக்கல் எனர்ஜியில் பேட்ரிஸில் யூஸ் பண்ணுற கெமிக்கல் எனர்ஜி என்ன பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் எனர்ஜியை வந்து நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணி தரும் பேட்ரி நெக்ஸ்ட்டு நான் கோல் சார்கோல்னால் வந்து பெட்ரோல்ஸ்னால் பேர்ன் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து கெமிக்கல் எனர்ஜி வரும்ல ஸோ அந்த கெமிக்கல் எனர்ஜி என்ன அதில் இருக்க கெமிக்கல் எனர்ஜி வந்து ஹீட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ நம்ம வந்து கோல் சார்கோல்னால் பேர்ன் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு ஹீட் தான் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ அந்த ஹீட்லேருந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபயர் வருது ஸோ ஃபயர் தான் வந்து லைட் எனர்ஜி ஸோ ஃபியூல்ஸ் வந்து பேர்ன் பண்ணுறதுனால என்ன எனர்ஜி நம்மளுக்கு கிடைக்குதுன்னா கெமிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டூ ஹீட் எனர்ஜி அண்ட் தென் டூ லைட் எனர்ஜி அதே பேட்ரிஸில் வந்து என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் கெமிக்கல் எனர்ஜி வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி நம்ம வந்து பவர் பிளான்ட்லேருந்து விண்ட் மில்ஸ்லேருந்து அப்புறம் வந்து டர்பைன்ஸ் மூலயமா வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுற எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை நியூக்ளியர் நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன்லாம் இருக்குது ஸோ அங்கேருந்து ஜென்ரேட் பண்ணுற எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு ஒரு ப்ராசஸும் எப்படி எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் பல்பில் வந்து என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படி என்ன மெக்கானிசம்னு பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் பல்பில் வந்து அதில் நம்ம கரண்ட் சப்ளை கொடுக்குறோம் ஸோ அது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை லைட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து வெளிச்சம் கொடுக்குது அதே வந்து ஃபேனில் பார்த்திங்கன்னா அதுலேயுமே நம்ம வந்து பவர் சப்ளை கொடுக்கல அது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுது கன்வெர்ட் ஆகிறதுனால தான் ஃபேன் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது நம்மளுக்கு வந்து காற்று கிடைக்குது இப்போ வந்து விண்மில்ல எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி நம்மளுக்கு கிடைக்குதுன்னா அது வந்து விண்ட் எனர்ஜி அதாவது கைனட்டிக் எனர்ஜியை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் வந்து பவர் பவர் பற்றி யார் சொல்லியிருப்பாருன்னு பார்த்திங்கன்னா வாட் ஸோ அதனால் பவரோட யூனிட்டும் வந்து வாட்னு வச்சுருப்பாங்க ஸோ பவர்னால் என்னென்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி தான் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு நம்ம வந்து எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கோன்றது தான் வந்து பவர் ஸோ ஸோ பவர் வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா ஒர்க் டன் பை டைம் டேக்கன் ஸோ டபிள்யூ பை டி அதுக்கப்புறம் பவரோட யூனிட் வந்து வாட்டு ஆஸ் யூஷுவல் சொன்ன மாதிரி ஜேம்ஸ் வாட்டுன்றது தான் கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு ஸோ அதனால் பவருடைய யூனிட்டும் வந்து வாட் ஸோ ஒன் பவர் பவர் வந்து எப்போ ஒன் வாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம வந்து ஒன் ஜூல் ஆஃப் ஒர்க்கை ஒன் செகண்ட்குள்ளே பண்ணி முடிச்சுட்டா அதை வந்து ஒன் வாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபோர்ஸ் மோஷன் மோஷன் அண்ட் எனர்ஜி வந்து இதோட முடியுது நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம் தேங்க்யூ